আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারকাতু প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর টিভির নিয়মিত ইসলামিক আয়োজন স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড প্রশ্ন করুন অনুষ্ঠানের আজকের পর্বে দর্শক আজকে আমরা আমাদের পর্বটি সাজিয়েছি আপনাদের পাঠানো নির্বাচিত কিছু প্রশ্ন নিয়ে যে প্রশ্নগুলো আমরা বিগত দিনগুলোতে সময় স্বল্পতার কারণে উত্তর দিতে পারি নাই আজকে আপনাদের সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ তাআলা পুরো পর্ব জুড়ে আমাদের সাথে আজকে রয়েছেন মেহমান হিসেবে আপনাদের প্রশ্নের কোরআন এবং সুন্নাহের আলোকে সমাধান দেওয়ার জন্য বিজ্ঞ আলেমে দিন হাফেজে কোরআন মাওলানা মুফাসসির লুৎফর রহমান আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়া আলাইকুম আসসালাম মুহতারাম কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় দর্শক আমরা মুহতারামের কাছে যাব হাফেজ মাওলানা লুৎফর রহমান সাহেবের কাছে আমাদের প্রশ্ন নিয়ে জানিয়ে রাখি যারা প্রশ্ন করতে যাচ্ছেন আমাদের কাছে এস এম এস করুন সেলফোনে মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন পি কে স্পেস আপনার নাম আপনার প্রশ্ন লিখে পাঠিয়ে দিন দুই চার এক চার এক এই নাম্বারে আমাদের যে কোনো ইসলামিক আয়োজন আপনারা যদি ইউটিউবে দেখতে চান তাহলে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালস প্রিয় দর্শক আর টিভির এই অনুষ্ঠানটি এই মুহূর্তে আপনারা টেলিভিশনের পাশাপাশি ফেসবুকেও সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন যারা দেখতে যাচ্ছেন ভিজিট করুন ট্রিপল ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের মোহতারামের কাছে প্রথমে যে প্রশ্নটি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এক ভাই জামাল উদ্দিন জানতে চেয়েছেন ময়মনসিংহ থেকে মোহতারাম তাওবার সঠিক নিয়ম কি এবং কিভাবে তাওবা করব এ বিষয়ে যদি বলেন বিসমিল্লাহিবসালাতুসালাম আলা রসুল্লাহ আম্মাবাদ ধন্যবাদ আপনাকে এবং যিনি প্রশ্ন করেছেন তাকেও জানতে চেয়েছেন যে তওবাটা কিভাবে বা সঠিক নিয়ম তওবা হচ্ছে ফিরে আসা জি কোনো গৃহীত কাজ কোনো গুণহের কাজ থেকে সে নিজেকে নিজে বিরত রাখা বা ফিরে আসা সেই কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট না হওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা এটি হচ্ছে তওবা কোরআনুল করিমের মধ্যে আল্লাহ পাক বলছেন ইয়াইহাল্লাদিন আমান তুবু ইরাল্লাহি তওবাতান নাসুহা এমানদারগণেরা তোমরা তওবা করো তওবাতান নাসুহা নাসুহা মানে হচ্ছে একটা নির্বিজাল সঠিক এবং এমন তওবা করা এমনভাবে বিরত থাকা বা ফিরে আসা যে পুনরায় ওই কাজের সাথে আর কখনোই সংশ্লিষ্ট না হওয়া এভাবে একটা শক্তিশালী একটা সিদ্ধান্ত নিজেকে নেওয়া তো সঠিক হচ্ছে এই যখনই আপনি কোনো গুনাহের কাজে লিপ্ত হবেন ওই দা ফালু ফাহেসতন আফজালাম আংফুসম জাকারুল্লাহ যে কোনো ধরনের অন্যায় কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ পাককে স্মরণ করা মানে তওবা করা ইস্তেফার করা আল্লাহ আল্লাহর কাছে এই মর্মে নিজেকে নিজে পেশ করা যে আমি যে কাজটি করেছি নিঃসন্দেহে এটি কোরআন শুনা বিরোধী এটি অন্যায় কাজ পাপাচার কাজ নিজে লজ্জিত হওয়া দুঃখিত হওয়া এবং ওই কাজ তৎক্ষণাৎ ওই কাজ থেকে বিরত হওয়া এবং আর ওই কাজে পুনরায় না যাওয়া এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া যে এইগুলি সমন্বয় হচ্ছে খালিস তওবা তওবাও করলাম আবার কিছুক্ষণ পরে বা কয়েকদিন পরে আবার ওই গুণের সাথে আমি আবার জোরে আবার নিজেকে নিজে অংশগ্রহণ করলাম এটা কিন্তু খাস তওবা বা সালি তওবা হতে পারে ধন্যবাদ মোহতারাম অনেক সময় দেখা যায় যে মানুষ যখন একেবারে মুমূর্ষ অবস্থায় পতিত হয়েছেন মারা যাবেন তার জীবনের বাতি স্তুমিত হয়ে আসছে এরকম মুহূর্তে আমরা দেখি ইমাম সাহেবকে ডেকে নিয়ে এসে অথবা মজিম সাহেবকে ডেকে নিয়ে এসে বলা হয় যে হুজুর একটু তওবা পড়ায় দেন এই সময়ের তওবাটা গ্রহণযোগ্য কি না আর তওবা অনেকে অনেকভাবে করে থাকেন কেউ বা মুখ চাপিয়ে কেউ বা তোবা বলে বাম পাশে থুথু নিক্ষেপ করে পদ্ধতিটা কি আসলে কিভাবে তওবা করব সুন্দর অবস্থায় তওবা সুন্দর বলেছেন আপনি যে তওবা অনেকে আছে যে বুক চাবড়িয়ে বা মুখ চাবড়িয়ে বিভিন্নভাবে বা ওই যে বললেন যে বাম দিকে থুতু নিক্ষেপ করে এই সমস্ত কিন্তু কোনোটাই শরীর সম্মত নয় তওবা হচ্ছে যে সবচেয়ে বড় তওবা হচ্ছে নিজেকে নিজে লজ্জিত হওয়া নিজে অনুতপ্ত হওয়া অনুশোচনা যে আমি কাজটি করেছি আমি খুব দুঃখিত আমি খুব আপসেটেড আমি খুবই লজ্জিত এটাই হচ্ছে মূল তওবা এবং নিজে মুখ থেকে এই মর্মে একটু প্রকাশ করা বা আল্লাহ কাছে ক্ষমা চাও আস্তা ফুরুল্লাহ রব্বি কোরআনুল কারিমের মধ্যে বলা হয়েছে আস্তা ফুরুল্লাহ ইন্নাল্লাহ কানা গফুর রাহিমা তুমি যদি আল্লাহ কাছে ইস্তেক ফর করো তওবা করো তাহলে আল্লাহ পাক তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন তুমি ক্ষমাশীল হিসাবেই তাকে পাবে তবে একজন মানুষ সে অন্যায় কাজ করলো 
মুখ থেকে আস্তাকফিরুল্লাহ বলল না ঠিকই কিন্তু সে আর ওই কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়নি এবং নিজে খুবই দুঃখিত বা নিজে খুবই লজ্জিত আল্লাহর কাছে তাহলে তার গুণা মাফ হয়ে যাওয়া মাফ হয়ে যাবে বা সেটাই সঠিক তবা হবে বারবার আস্তাকফুরুল্লাহ 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 পড়বেন আর আপনি গুণাহের কাজেও সংশ্লিষ্ট হবেন গুণাহের কাজ আবার আপনি সেটা অংশগ্রহণ করবেন হ্যাঁ এটা এটা হতে পারে না মূল হচ্ছে লজ্জিত হওয়া আর ওই কাজের সাথে আর নিজেকে কখনো না জোড়ানো নিজে কখনোই ওই কাজের সাথে ওই পাপ কাজের সাথে বা শরীর বিরোধী কাজের সাথে নিজে কখনোই আর ওটার সাথে কোনো সম্পৃক্ত হবে না যারা মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনে তবা করে তাদের তবা কিন্তু গ্রহণযোগ্য না কারণ আপনি সারাটা জীবন আপনি অন্যায় কাজ করেছেন আর যখনই আপনি মনে করেছেন যে আমার একবার মৃত্যুর সন্নিকটে বা বয়সে একেবারে কঠিন উপনীত আমি এমন একটা রোগের সঙ্গে পড়েছি যে এখন আমার আর বাঁচার সম্ভাবনা নেই সেই সময় আপনি শুধু ইস্তেফার করবেন আর সারাটি জীবন আপনি ইস্তেফার থেকে বিরত রইলেন এটা কিন্তু সুরভ নিসার মধ্যে পরিষ্কার একদম এসেছে যে তাদের তওবা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য না তবে তারা যারা দীর্ঘদিন পর্যন্ত আল্লাহর কাছে ইস্তেফার মানে চাওয়া যাদের অভ্যাস ছিল যাদের রুটিন ছিল যে আল্লাহর কাছেই ক্ষমা চাওয়া তাদের এই পুরনো অভ্যাস অথবা পুরনো একটি আমল তারাই শুধুমাত্র যে কোনো আমল করতে পারেন কিন্তু একজন মানুষ আমরা অনেক সময় দেখি যে বাবা মুরমুস অবস্থায় একজন মানুষকে এনে ইস্তেফার পড়া তবা পড়ান না এইটা আসলে যে কোনো গ্রান্টি নেই যে আপনার ওই সময় তবাটা আল্লাহ কবুল করবে বা আপনি সব গুণা মাফ হয়ে যাবে আরও একটা মনে রাখতে হবে সব গুণা কিন্তু তবা করলেই কিন্তু মাফ হয় না আপনি ইস্তেফার করলেই যে সব গুণা মাফ হয়ে যায় তা না যেমন শিরেক গুণা মাফ হবে না তবে যা করেছে এর পরে যে সে পূর্ণ খাঁটি মোমেনের রাস্তায় উঠে যায় তাহলে শিরেক গুণা আল্লাহ তো মাফ করে দেবেন কিন্তু এমন সব গুণা যে গুণা মানুষের অধিকার নষ্ট আপনি করেছেন অর্থাৎ হক্কুল্লাহ হক্কুলেবাদ মানে হক মানুষের যে অধিকার এই অধিকার আপনি বঞ্চিত করেছেন মানুষকে ভাই বোনের আত্মীয়স্বজনকে আপনি জায়গা জমি টাকা পয়সা মানুষের নানান ধরনের আপনি মানুষের হক আপনি একেবারে খুব বেশি পরিমাণে মানে মানুষের হক নষ্ট করেছেন বেশি আর কম না সেক্ষেত্রে শুধু আল্লাহ কাছে ইস্তেফার করলেই হবে না আপনার হক পরিশোধ করতে হবে যথাযথভাবে এবং যথাযথ আপনি এই পথে আপনার মানে এই পথটাকে অবলম্বন করতে হবে তাহলেই আপনার ইস্তেফার করলেই সব গুণা মাফ হবে কিন্তু ইস্তেফার করলেই যে আপনার সমস্ত গুণা ধুয়ে মিশে সাফ হয়ে যাবে বিষয়টি কিন্তু এমন না শুক্রিয়া তাহলে মোস্তফা আপনি বলতে যাচ্ছেন যে মানুষের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন হওয়া তো আবার পাশাপাশি খুব বেশি জরুরি অবশ্যই এরকম যদি হয় মোহতারাম যে কেউ কারো মান সম্মান নষ্ট করলো অথবা কারোর কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নিল আরেকজনের অধিকার নিয়ে সে নষ্ট করলো সে খেয়ে ফেললো ভক্ষণ করলো তো সেই ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত মাফ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ মাফ করবে না না কারণটা হচ্ছে আপনি যে অন্যায়টি করেছেন সে অন্যায় করেছেন একজন মানুষের সাথে একজন মানুষের বাক স্বাধীনতা আপনি হরণ করেছেন তাকে অসম্মান মানে তাকে বিজেতি করেছেন তাকে অসম্মান করেছেন তাকে আপনি বা লাঞ্ছনা গঞ্জনা নানান ধরনের আপনি কষ্ট দিয়েছেন বিভিন্ন প্রকার আচ্ছা অধিকার বলতে কি টাকা পয়সা না কিন্তু শুধু একজন মানুষকে আপনি মানে লাঞ্চ লাঞ্ছিত করেছেন আপনার আপনার ক্ষমতা আছে আপনার অনেক কিছু প্রতিপত্তি রয়েছে কিন্তু একজন মানুষকে আপনি তিরস্কার করেছেন সে ব্যতীত হয়েছে সে কষ্ট পেয়েছে তার অধিকার ছিল এই সম্মান পাওয়া আপনি তাকে সম্মান দেননি তার অধিকার ছিল কথা বলার বা যে কোনো ধরনের এই যে এটি সবটা মিলিয়ে কিন্তু মানুষের অধিকার আপনি এটা নষ্ট করেছেন এটি আল্লাহ কাছে মাপ চাইলে কেন আল্লাহ মাফ করবেন আপনাকে কেন আল্লাহ পাক বলছেন যে আমি তো আমি কারোর উপর কোনো জুলুম করি না কারোর উপর কোনো জুলুম করি না আলী আহমদ রুজা কুল্লুন আফসিন বিমা কাসাবাতলা জুলুম আলী অম করণুল করিমের অনেক জায়গায় এই কথাগুলি এসছে এবং আল্লাহ পাক বলছেন কামাতের ময়দানে আল্লাহ পাক বলবেন আমি কারো প্রতি আজ কোনো জুলুম করব না অর্থাৎ জুলুম অর্থাৎ অর্থাৎ হচ্ছে তুমি ভালো কাজ করেছো তোমার উপর খারাপ কিছু চাপিয়ে দেবো অথবা তোমার সব করেছো নেকির কাজ করেছো তোমাকে গুণা দেবো গুণা করেছো তুমি তোমার নেকিতে পরিণত করে দেবো বা তুমি একজনের উপরে তুমি অনিশ্চয়তা করেছো একজনের উপরে তুমি জুলুম করেছো আমি মাফ করে দেবো বিষয়টি এমন না 
তো মানুষের যে কোনো মানুষের অধিকার আপনি যদি নষ্ট করেন মানুষের অধিকার মানুষের সম্মান ইজ্জত মানুষকে হ্যারাসমেন্ট তারপরে জুলুম নির্যাতন নিপীড়ন এগুলি যদি আপনি করেন তারপর টাকা দিয়ে হোক পয়সা দিয়ে হোক অফিসে হোক কলম দিয়ে হোক মৌখিকভাবে হোক যেভাবেই হোক আমরা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে হতে পারে এই সব ধরনের আপনার এই যে মানুষের উপর যে আপনি অধিকার যে নষ্ট করেছেন মানুষকে যে নেকলেন্সি করেছেন সব মিলিয়ে এটি তার কাছেই ক্ষমা চাইতে হবে কারণ কষ্টটা উনি পেয়েছেন উনি আহত হয়েছেন বেহাত উনি হয়েছেন এটা আল্লাহ পাক কেন মাফ করে দিবেন আল্লাহ তো চাইলে সবই মাফ করতে পারেন ইয়াক ফুল্লি মাইয়াশা ওই আদিউ মাইয়াশা আল্লাহ যাকে খুশি তাকে ক্ষমা করতে পারেন যাকে খুশি তাকে শাস্তিও দিতে পারেন কিন্তু এক্ষেত্রে আল্লাহ পাক হোসেন আলাই সাল্লাহ বেহাকামিল হাকিমিন যে তিনি উত্তম বিচারকের বিচারক সুতরাং তিনি মানুষের এভাবে আপনি অন্যায় করলে একজন মানুষের টাকা খাইয়েছেন পয়সা খেয়েছেন চাকরি আপনি টাকা নিয়ে চাকরি দিয়েছেন নানান ধরনের আপনি অপরাধ করেছেন সেটা আল্লাহ পাক কেন ক্ষমা করবেন তার টাকাটা আপনি এটা করবেন না এটা তার কাছ থেকেই মাফ চাইতে হবে শুক্রিয়া মোহতারাম জাজাক আল্লাহ হয় আচ্ছা এরকম যদি সিচুয়েশন হয় যে একটা মানুষের কাছে মাফও চায় নাই আবার তবাও করে নাই ফিরেও আসে নাই কেয়ামতের ময়দানে আমার যে হক নষ্ট করেছে এই হকটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি নিজেই দিবেন নাকি যিনি নষ্ট করেছেন তার নেক আমল থেকে নিয়ে তারপরে দিবেন এ ব্যাপারে এক স্পষ্ট সই হাদিস হাদিসের বর্ণনাটি হচ্ছে এভাবে যে কোনো কোনো মানুষ একদম আমল নামাটা মানে অনেক নেক আমল করে সে কেয়ামতের ময়দানে উঠবে জি মানুষের কাছে দৃশ্যমান থাকবে যে অনেক সে আমল করেছে তারপরে আমল যখন মাপা হবে তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার পাওনাদার যে সমস্ত মানুষের তার কাছে টাকা পয়সা জুলুম যা করেছে অন্যায় করেছে এই সমস্ত মানুষের কাছে তাদেরকে এনে দেবেন যে তুমি এই সমস্ত মানুষ তোমার কাছে যা পাবে তা তুমি পরিশোধ করে দাও তখন তো শুধু টাকা পয়সা থাকবে না নেকি ছাড়া তখন নেকি দিয়ে দিয়ে তাদেরকে বিদায় দিতে হবে এই নেকি দেওয়া তার শেষ তারপরও দেখা যাবে পানাদার অনেক থাকবে অনেক লোকজন আছেন আল্লাহ পাক বলেন তাদেরকে বিদায় করো বলো আল্লাহ আমার কাছে তাদের কোনো নেকি নেই আমার সব নেকি দেওয়া শেষ তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলবেন যে তাদের পাম্পগুলি তুমি মাথায় নাও লঙ্ঘন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে অনেকের ধারণা হচ্ছে নামাজ হয় না অনেক আবার সাহস দেন মানুষের এই যে মাসালার যে একটা অভাব মানে মাসালার যে জানার যেটা অভাব সে যে জানে না সেটাই কোরআনুল করিমের সুরা সিরিয়াল অনুযায়ী পড়াটা ওটা উত্তম কিন্তু আপনি এখন ধরুন পড়েছেন সুরা বানি ইসরাইল এখন আপনি যদি পিছন থেকে আবার পরে ডাকাতে পড়তে চান করতে পারবেন সমস্যা নাই কিন্তু আপনার নিয়ম হচ্ছে যে সিরিয়ালভাবে ফরজ নামাজে আপনি এভাবেই পড়বেন সিরিয়াল অনুযায়ী পড়বেন এটাই ভালো এটাই উত্তম কিন্তু কেউ পড়লে তাদের নামাজের ক্ষতি হবে এমন না আর এখানে এই এমনি যে কোনো জায়গা থেকেই তো নিঃসন্দেহ পারবে ধন্যবাদ মোহতারাম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়ার জন্য সময় হয়েছে ছোট্ট একটি ব্রেকে যাওয়া মোহতারাম প্রিয় দর্শক দেখছেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড প্রশ্ন করুন সময় হয়েছে একটি ব্রেকে যাওয়ার খুব শীঘ্রই ফিরছে ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বিরতির পরে প্রিয় দর্শক আবারও সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড প্রশ্ন করুনের আজকের পর্বে আলোচনা করছেন মোহতারাম শেখ হাফেজ মাওলানা লুৎফর রহমান খতিব ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স জামা মসজিদ আমরা খতিব সাহেবের কাছে আবারও চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন নিয়ে জানিয়ে রাখি প্রিয় দর্শক আপনাদের পাঠানো পূর্বের পর্বের নির্বাচিত প্রশ্ন নিয়ে আজকে আমাদের এই আয়োজন আজকের পর্বটি সাজানো আলহামদুলিল্লাহ চমৎকার আলোচনা করছেন আমাদের মোহতারাম পরবর্তী প্রশ্ন নিয়ে মোহতারামের কাছে চলে যাচ্ছি মোহতারাম অনেক ফ্যামিলি আছে যে ফ্যামিলিগুলো কনজারভেটিভ এবং ভালো ইসলামিক লগুলোকে ফলো করে থাকেন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ফ্যামিলি সেভাবে ইসলামিক লগুলোকে বা আইনগুলোকে ফলো করেন না স্ত্রীর অনেক সময় স্বামী দাঁড়িয়ে রাখবেন বা নামাজ কালাম পড়বেন এটা খুব বেশি পছন্দ হয় না সব ফ্যামিলির না কিছু কিছু ফ্যামিলির তো দাঁড়িয়ে রাখার ক্ষেত্রে স্ত্রীর পারমিশন চান কোনো স্বামী দেখা যাচ্ছে স্ত্রীর পারমিশন দিচ্ছেন না এরকম যদি অসুখকর কোনো পরিস্থিতি মানে সৃষ্টি হয় তাহলে স্বামী হিসেবে করণীয় কি দেখুন শরিয়া কোরআন সুন্না সকলকে মানাটাই হচ্ছে একটি বাধ্যতামূলক বিষয় এইখানে কার কোনো চয়েস পছন্দ অনুমতি আসলে থাকা ওইরকম বাধ্যতামূলক না 
কিছু কিছু ক্ষেত্রে রয়েছে যেমন স্ত্রী হাদিসে আছে যে সে কন্টিনিউ নফল রোজা রাখবে কিনা এখানে একটা স্বামীর অনুমতির ব্যাপার সবার রয়েছে বা আরও বেশ কিছু বিষয় রয়েছে কিন্তু দাঁড়িয়ে রাখাটা হচ্ছে একটা ওয়াজিব বিষয় এটা শূন্যা না এটা শূন্যা না শুধু ওয়াজিব দাঁড়িয়ে রাখা এর মানে হচ্ছে রসুল্লা সাল্লাম বলছেন তোমরা দাঁড়িকে বড় করো এবং মোসকে গোপকে তোমরা খাটো করো সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রাখা ওয়াজিব এবং সমস্ত ওলামাইকরাম এবং মাজাহাবের যে সমস্ত ইমামগণ রয়েছেন ওনারাও এটাকে জোর দিয়েছেন এখন কতটুকুন রাখতে হবে এটা নিয়ে কিন্তু কিছুটা মতনক্য রয়েছে ইমামদের মাঝে যে কেউ বলেছেন এক মুষ্টি কেউ বলেছেন আর একটু কম কিন্তু দাঁড়িয়ে রাখতে হবে এ বিষয়ে সবাই ঐক্যমত পোষণ করেছেন যাই হোক এখন স্ত্রী এমন স্ত্রী যেন আল্লাহ পাক কাউকে না দেন সেটা তো একটা দোয়া আমরা করতেই পারি আর একটা হচ্ছে যে স্ত্রী যদি এভাবে ভেটো দেয় তাহলে স্বামীর দায়িত্ব হচ্ছে যে স্ত্রীকে ভালোভাবে বুঝানো তাকে সুন্দরভাবে হেকমাতের সাথে বুঝানো যে এটি সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে বা এটা শূন্যসম্মত এরও অনেক ফজিলত বুঝানো এখন তারপরও যদি স্ত্রী যদি এমনটাই বেঁকে বসে যে আমি তুমি দাঁড়িয়ে রাখলে আমি ঘর করবই না আমি তোমার সংসার করব না তাহলে এইটা ওলামাই কেরামরা এটা কোনো হাদিস সম্মত কোন কোনো হাদিসের কথা না হাদিসের ভাষা না ওলামাই কেরামরা শারীরিক বিবেচনা পরিস্থিতি এভাবে বলেছেন যদি এমনটি হয় তাহলে স্বামী সেক্ষেত্রে ওখান থেকে তার অবস্থান থেকে সরে এসে স্ত্রীকে কিছু ছাড় দিবে এবং স্ত্রী কিছুদিন তাকে বুঝানো সম্ভব হবে বুঝানো তাকে চেষ্টা করবে এবং একটা সময় স্ত্রী একটা বয়স বা একটা পর্যায়ে গেলে হয়তো তিনি মেনে নেবেন কারণ একটা সংসার যদি ডিভাইডেড হয়ে যায় বাচ্চা কাচ্চা আছে বা অনেক কিছু তো সেক্ষেত্রে এই ফজিলত দাঁড়িয়ে রাখা যেটা তার সে প্রভাবটা দুই দিকেই বেশি পড়তে পারে ব্যাট প্রভাব বা রিয়াকশনটা বেশি হতে পারে সেই জন্য এই কিন্তু এটা হাদিসে আমার জানা মতে এইভাবে নাই যে স্ত্রী যদি এরকম বলে তার দাঁড়িয়ে ছেটে দেবে এরকম সরাসরি কোনো কথা আমার আমার জানা নেই তো এটাই হচ্ছে মূল কথা ধন্যবাদ মোহরাম আচ্ছা তারপরে প্রশ্ন করেছেন আমাদের আর এক ভাই যে ব্যাংকে চাকরি করার ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান কি যদি সেটা জেনারেল ব্যাংকিং হয় এবং ইসলামিক ল যদি সেখানে ফলো না করা হয় মোহরাম না দেখুন ইসলামী ব্যাংকিং ব্যতীত জেনারেল ব্যাংকিং যেখানে চাকরি করে সেখানে তো সুদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে সুদের সুদের ব্যাপারটা হচ্ছে এতটাই কঠিন যে শরিয়ার একেবারে শুরু থেকে যতগুলি পরিবর্তন হয়নি সকল মানুষের উপরে যে শরীয়টা আল্লাহ পক্ষতে যে বিধানটি অপরিবর্তিত ছিল সেটি অন্যতম একটি হচ্ছে সুদ আর কোরআনুল কারিমের মধ্যে আল্লাহ পক্ষ বলছেন ইয়াই ইউহাল্লাদিন আমানতাকুল্লাহ ওয়াজারুমা বাকি আমিনা রিবা ইং কুন্তুম উমনি ইয়া ইউহাল্লাদিন আমানুল্লাহ তাকুল রিবা আদো আফা মুদো আফা সব মিলিয়ে কোরআনুল কারিমের মূল বিষয় হচ্ছে তোমরা সুদ ছেড়ে দাও যদি আল্লাহকে ভয় করে থাকো তা যদি মোমেন হয়ে থাকো তা না হলে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য যুদ্ধের ঘোষণা এই সব মিলিয়ে এবং হাজি শরীফের মধ্যে বলা হয়েছে যে সুদ খায় সুদ দেয় সুদের সাক্ষী সংশ্লিষ্ট সবাই হচ্ছে লানাতুল্লাহ আল্লাহ লানাত তাদেরকে বর্ষিত করেন এটি সই হাদিস সুতরাং আপনি যে চাকরির ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু সুদ লিখছেন সাক্ষী হিসাবে সুদ দিচ্ছেন সাক্ষী হিসাবে আমি লেখক কাতেব সাহেদ এবং যিনি খাচ্ছেন এই তিন শ্রেণীর মানুষকে লানাতুল্লাহে আল্লাহ রব আল্লাহ রব রসুল সাল্লাম বলছে আল্লাহ তার লানাত দেন অতএব আপনি এই কাজটিতে সংশ্লিষ্ট না হওয়াটাই খুব জরুরি সম্পৃক্ত না হওয়া জরুরি এরপরেও আমাদের দেশ তো ইসলামিক দেশ না মনে রাখতে হবে ইসলামী অর্থনীতির উপর আমাদের দেশটা চলে না এখন বৃহত্তর একটি জনগোষ্ঠী কিন্তু জেনারেল ব্যাংকে চাকরি করছেন তাহলে সব মানুষ যদি চাকরি ছেড়ে দেয় তাহলে এই দেশের ব্যাংকের অবস্থা কী হবে সেটাও তো ভেবে দেখতে হবে সুতরাং রাষ্ট্র দেশ জাতি সকলের এটা চিন্তা থাকা উচিত এবং যারা চাকরি করছেন তারা একটা বিকল্প পথে আপনাদের এটা ভাবা উচিত এবং কর্তৃপক্ষ যারা এই মহা এটা বিরাট একটি যে গুণাহের কাজ জাতীয় একটি গুণাহের কাজ আরও অনেক গুণা রয়েছে যে সত্তরটি সুদ খাওয়ার মধ্যে গুণা এর মধ্যে অনেক গুণা এই সত্তরটির মধ্যে এটিও একটি গুণা যে নিজের মায়ের সাথে মানে সম্পর্ক করো তাহলে এত বড় গুণের কাছ থেকে দেশ জাতি রাষ্ট্র সবারই কিন্তু বাঁচা উচিত শুধু আমরা এটা ফজিলত এটা কুফল বলবো কেন এটার কুফলটা আমরা তো সুদ খাই না ইনশাআল্লাহ আমাদের কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যারা খাচ্ছেন যারা দিচ্ছেন যারা সাক্ষী তাদের উপরই পড়ছেন তো তাদের সকলকে মিলে সম্মিলিতভাবে মিলে এটা ভাবা উচিত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত যে আফটারঅল আমরা সুদ থেকে কেমনি বেরিয়ে আসি মোহতারাম আরেকটা বিষয় যদি বলেন যে ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় টাকা রাখা কিভাবে বৈধ হয়
এটা কিভাবে বৈধ আচ্ছা ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম সর্বপ্রথম কথা হচ্ছে ইসলাম একটি ইসলামী অর্থনীতি ব্যবস্থা দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম একটা ফরমেট একটা ফর্মুলা জারি করেছেন এবং চিনি দিয়েছেন এবং পরবর্তীতে আসাবে রসুল ফোকাহাবিদগণ ওনারাও কিন্তু ইসলামের আলোকে এবং শূন্য ঘেটে ইসলামিক একটি অর্থনৈতিক একটা একটা ফর্মুলা ওনারা দাঁড় করিয়েছেন যে ফর্মুলার ভিত্তিতে যে কোরআন এবং শূন্যর আলোকে মানুষ কীভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করলে সুদ হবে না ক্রয় বিক্রয় কীভাবে করলে সুদ হবে না সেভাবেই কিন্তু এই ব্যবস্থাপনাটা জারি করেছেন কারণ ইসলাম হচ্ছে একটি কমপ্লিট কোড অফ লাইফ পূর্ণ পরিপূর্ণ একটি জীবন ব্যবস্থা সেহেতুই আপনি মনে করবেন না যে অর্থনীতি ব্যবস্থাপনা মধ্যে ইসলামের মধ্যে বোধ ইসলামী অর্থনীতি নাই তা না ইসলামের মধ্যেও একটা ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপত্র আল্লাহ পাকে রেখেছেন রসুল ইসলাম যা এ প্রজ্ঞাপন জারি করেছেন সুতরাং আপনি ইসলামিক ব্যাংকিং যারা রয়েছে ওনারা কী কাজটি করেন এটা দীর্ঘ লম্বা একটা কথা ওনারা আপনাকে সরাসরি আপনি একটা বাড়ি নির্মাণ করবেন ওনারা আপনাকে নগদ টাকা দেবেন না ওনারা আপনার বাড়িটি নির্মাণ করার জন্য যাহা কাছে আসবাবপত্র এটা দিবেন এবং ওই বাড়ির ভাড়া কত হতে পারে বা ওই ভাড়াটার একটা অংশ ওনারা নিয়ে নেবেন বিষয়টি কিন্তু এইভাবেই হয় তো এখন আমাদের আলহামদুলিল্লাহ বিরতির পরে আহলান সাহলান আরও একবার প্রিয় দর্শক আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড প্রশ্ন করুন অনুষ্ঠানের আজকের পর্বে আলোচনা করছেন হাফেজ মাওলানা লুৎফর রহমান মোহতারামের কাছে আমরা আবারও চলে যাচ্ছি বিরতির পরে জানিয়ে রাখি আজকে আপনাদের নির্বাচিত কিছু প্রশ্ন যেগুলো আমরা ইমেলের মাধ্যমে ফেসবুকের মাধ্যমে পেয়েছি পূর্বের পর্বে আমরা সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে কথা বলছি মোহতারামের সাথে জি জেনারেল ব্যাংকিংয়ের পাশাপাশি ইসলামিক ব্যাংকিং যে সমস্ত ব্যাংকে চলমান চলমান রয়েছে বা চালু আছে সেখানে সরিয়া বোর্ড রয়েছে আসলে সরিয়া বোর্ডের বাইরেও যদি কেউ কোনো আপনার সরিয়া বিরোধী কোনো কাজে অথবা কোনো জায়গায় ইনভেস্ট করে এর দায় দায়িত্ব কি গ্রাহকের ওপরও বর্তা হবে নাকি ব্যাংকের ওপরও বর্তা হবে মোহতারাম আচ্ছা এক নম্বর হচ্ছে যে ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনা সেখানে একটি শক্তিশালী একটা সরিয়া বোর্ড রয়েছে বিজ্ঞ ওলামাইকারাম রয়েছেন তারা এইটাকে তদারকি করেন এবং তারা দেখেন যে তারা একটা ফর্মালিটি বা একটা ফর্মুলা জারি করেন করণ সুন্দর আলোকে যে এইভাবে সরিয়া মোতাবক ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনা করতে হবে সরিয়া বোর্ড সেটাকে ফলো করছে এবং তাদের নীতিমালা গ্রহণ করছেন আচ্ছা এটার বাইরে আমার সরিয়া আমার ইসলামী ব্যাংকিং যথেষ্ট পরিমাণে মানে লেনদেন করার সুযোগ সুযোগ থাকার পরেও আমি যদি কোনো জেনারেল ইসে করি তাহলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে উনি একটা দোকান নিয়ে বসে আছেন জি এই দোকানটা নানের ওখানে আর কেউ যেত না আর কাস্টমার যিনি অর্থাৎ ওনার উনি কেন গেলেন অর্থাৎ যিনি ইনভেস্ট করেছেন ওনারও গুণ হবে এবং ব্যাংকিং যিনি রয়েছে তারও এ দায় দায়িত্ব উনি এড়াতে পারেন না আপনি প্রশ্ন করতে পারেন কেন কারণ এই জেনারেল ব্যাংকিং যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু আমি বাধ্যমূলক ইসলামী ব্যাংকিং আমি যেতাম তখন আমার ইচ্ছা থাকলেও আমি অনিচ্ছার বাইরেও আমি যেতে পারতাম না সুতরাং আমার একটা অপশন যেহেতু খোলা রয়েছে সেহেতু আমার চিন্তা চেতনা এটাই যে ওইখানে বোধ একটু ভালো হবে আমি এখানে যেভাবে সহি প্রসিদ্ধভাবে শক্তিশালীভাবে যেভাবে বোঝা উচিত ছিল আমার যে আমার ইসলামিক ব্যাংকিং ছাড়া আমার বিকল্পভাবে বিকল্প ব্যাংকিং যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই আজ আমি একজন মুসলিম হিসাবে সেহেতু এটা আমি ভালো করে না বুঝে ইনকমপ্লিট থাকার কারণে আমার বুজ ব্যবস্থা আমি আমি চলে গিয়েছি এই জেনারেল ব্যাংকিংয়ে সেহেতু বেশিরভাগ গুণ ওনার হবে যেহেতু উনি গিয়েছেন আর ওই অপশনটা থাকার কারণে তো তাদের একটা গুণ হবেই বা তাদের তো জবদি করতেই হবে যেহেতু এটা একটা ব্যবস্থা রয়েছে জি ধন্যবাদ মোস্তরম আর ওভারঅল আসলে আমরা যেই আমানত বা যেই অর্থ ব্যাংকে রাখছি ব্যাংক যদি প্রপার ওয়েতে ব্যবসা না করে ইসলামিক উইংগুলো তাহলে এই সেই সরিয়া বোর্ড এবং সেই ব্যাংকও তো নিঃসন্দেহে এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ অবকাশ নেই যে আমি একটা ইসলামিক ব্যাংকই নেবে তখন আমি সরি নিঃসন্দেহে যে আমি ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায় আমি ইনভলভ হলাম আমি সেখানে সম্পৃক্ত হলাম যে আমি সেখানে লেনদেন করছি কিন্তু ভিতরে 
একটা ইসলামিক বোর্ড থাকার পরেও একটি শক্তিশালী গ্রুপ থাকার পরেও এবং ব্যাংকে যদি তারা এখন হেরফের করে তাহলে সেদিন আমি মোটেও দায় দায়িত্ব না কারণ আমার দায়িত্ব ওনারা নিয়ে ওনারা এই ব্যাংকিং ব্যবস্থা করেছেন এখন ওনারা যদি সুদি করেন বা ওনারা যদি কোনো গাফিলতি করেন তা সেজন্য আমি দায় দায়িত্ব আমি গ্রহণ করতে পারি না ধন্যবাদ মুস্তারাম এক বোন জানতে চেয়েছেন মারিয়াম আমার সন্তানকে দু বছর পর আমি দুধ পান করাতে পারবো কিনা বুকের দুধ ইসলাম কি বলে ক্ষেত্রে না ইসলামের ভাষা স্পষ্ট সুরা বাঁকারার মধ্যে এসছে বল বল হ্যাঁ যে তুমি তোমার সন্তানকে অর্থাৎ মায়ের দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানকে পরিপূর্ণ দুই বছর দুই বছরই খাওয়াবেন দুধ কোরআনুল কারিমে স্পষ্টভাবে এসছে দুই বছর তাকে তার মায়ের তার বুকের দুধ সন্তানকে খাওয়াবেন বাস এটাই হচ্ছে সহি জি ধন্যবাদ তারপরে প্রশ্ন করেছেন এক ভাই জানতে চেয়েছে এশার নামাজের পর কি বেতনের নামাজ পড়ে তাহাজ্যদের সালাদ পুনরায় পুনরায় লেখেন নাই তাহাজ্যদের সালাদ আদায় করতে পারবেন কি না আর কি না তাহাজ্যদের নামাজটা আপনার হচ্ছে রাতের অর্ধ অংশে বা শেষ অংশে সেক্ষেত্রে আপনি বেতনের নামাজ আগে পড়বেন কারণ বেতনের নামাজ যদিও একটা নিয়ম হচ্ছে উত্তম নিয়ম হচ্ছে রসুল সাল্লাম পড়েছেন যে তাহাজু এই আপনার বেশ এশার নামাজ পড়ে তিনি তারপরে শেষ রাত্রে উনি সালাত কেমুল লাইল অত এরপরে উনি বেতনের সালাত আদায় করেছেন দুই রাগাত দুই রাগাত করে এখন আমাদের তো সেই অভ্যাস অথবা আমাদের সেই প্র্যাকটিস না থাকার কারণে বেতের নামাজটা যেহেতু পড়া জরুরি একটু ওয়াজিব নামাজ সুতরাং আপনি বেতের নামাজ পড়ে তারপরে আপনি তাহাজুদ নামাজ পড়বেন রাতের শেষ অংশে বা মধ্য রজনীতে কিন্তু আপনার যদি অভ্যাস থাকে এবং নিশ্চয়তা থাকে তাহলে আপনি তাহাজুদ নামাজ পড়ে তারপর আপনি বেতের নামাজ পড়তে পারবেন কিন্তু অভ্যাস যদি না থাকে মাঝে মাঝে যদি এমনটা করেন ছুটি যাওয়ার সম্ভাবনা যদি থাকে তাহলে আপনার এই রিস্ক না ওরার কোনো সুযোগ নেই বা ঠিক হবে না আপনি আগেই বেতের নামাজটা পড়ে নেবেন শুক্রিয়া তারপরে প্রশ্ন করেছেন কাফেরদের নিকট কিছু ঋণ দিয়ে কোনো মুসলমান সুদ নিতে পারবে কি না কাফেরদের সুদ সুদ যিনি মুসলমান তো সুদ খেতেই পারবে না তার জন্য হারাম কাফের হোক ইহুদি নাসারা হোক খ্রিস্টান হোক আর যার কাছেই হোক কারো কাছ থেকেই সে সুদ খেতে পারবে না এটাই এটাই স্পষ্ট কথা শুক্রিয়া শরীয়তের বিধান মতে ছেলে এবং মেয়ে কখন প্রাপ্ত বয়স্ক হয় নামাজের বয়স যখন হয়ে যায় হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে যে তাকে সাত বছর তাকে নামাজের তাকে দিতে হবে সর্বশেষ বারো বছর বারো বছরের মধ্যে তাকে পরিপূর্ণ নামাজ এখন বারো বছর মানে হচ্ছে সে তার নামাজের বয়স আর নারীদের মেয়েদের ক্ষেত্রেও আমাদের আমরা সে যখন বালেগা হওয়ার আলামত স্পষ্ট হবে যে তার শারীরিক গঠন দেখলেই তো স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায় এবং বাবা মা সহজেই বসতে পারেন তখনই না মানে বালেক হলেন মানে বয়প্রাপ্ত হলেন বলে সেই সময় থেকে পর্দা করতে হবে নামাজ পড়তে হবে সবটাই করতে হবে ধন্যবাদ মোহাম রাজাক আল্লাহ হয় আজকে অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ প্রান্ত আমরা চলে এসেছি আল্লাহ তালা আপনাকে উত্তম দেশা দান করুন আমেন প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড প্রশ্ন করুন আজকে অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি যা কিছু শুনলাম আল্লাহ সুবহান আহতালা যেন আমাদের আমল করা তৌফিক দান করেন আমিন আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ